，吃饭了。少爷，哎呀，少爷，你整天这样不吃不喝，也不吃药，这太让我担心了。你别打扰我，少爷。忽然有好多音符，我要把它们都记下来。这是连连缺歌的变调版。你就不能休息一下吗？现在灵感来了，我就必须要牢牢的抓住它。哎，老爷。现在少爷他不吃不喝，把痛苦转移到创作上，他现在这个样子，我实在是看不过去了。咱们要不要帮帮他？感情上的事儿，外人就是有利也使不上。况且，现在淑娟的事情迫在眉睫。老爷，他现在这个样子，我觉得他肯定不会对秦大小姐放手的。如果他再到秦家去闹，那可怎么办呢？从古到今，两个人的爱情，如果得不到家庭的支持，多半是以悲剧收场。灵儿演了这么多年的戏，他怎么就想不明白呢小姐，小姐，你要去哪儿啊？司徒来了吗？我听到他唱歌了。没有啊，小姐，你一定是日有所思，夜有所梦。小姐，你都两天没有吃东西了，身体太虚了，还是回去休息吧。他是不是出事了？我的心怎么会突然这么慌呢？小姐。你不要再胡思乱想了。司徒老板只是挨了一顿打，他身强体壮的，一定不会有事的。倒是你，你心里发慌，一定是饿了。我这就去给你煮碗粥，你多少喝一点。我没有胃口。小玉，今天是几日了？小姐，今天已经三十了。明天就是初一了。是啊，明天。明天就是少司令来迎亲的日子了，小姐，小姐，你明天就要出嫁了。是啊，这一天终于到了。好的，谢谢，陈九，再见，送一下张医生。哎。去医院吧，我不想去医院。你不抓紧治疗是不行的。义父，我终于明白了。无论我如何的去抗争，始终冲不过旧制度的藩篱。我累了。
你现在要放弃抗争，连命都不想要了？义父，我在戏班的时候，以为一辈子都是个戏子。后来义父您救我出来，送我去留学，我以为已经摆脱了过去。但是我现在才明白。我终究还是个低贱的戏子。不要这么说，还有很多观众热爱你的演出。义父，谢谢您这么多年对我的栽培和照顾。灵儿如果做错了什么事，希望义父不要怪我，保重自己的身体。才是最重要的，灵儿，我怎么会怪你呢？义父也年轻过，知道感情的事挡也挡不住。啊，好了，你先好好休息吧。看看司徒，好好安慰安慰他，啊,啊。
我此刻最想看到的，就是这幅画。司徒，你现在这样，要做的就是好好休息。那幅画，我一定会尽快拿过来给你的。别胡思乱想了，我先走了。玲儿这样下去，真不知道什么时候能闯过这道秦关呢。是啊，少爷执着、重情，怕很难。玲儿这边，只能靠他自己解决了。就说，嗯，明天就是钟家的婚宴，你那边的人，都安排好了吗？都准备好了，随时听候差遣。好，明天常败于否，在此一举。哎，到了到了。谢谢。谢谢啊、你今天。这么晚找我来有什么事啊？我跟你说，今天我是不想喝酒的。艾莲，我有重要的事情要去办。那你就去办啊。是明天，可能会有点危险。那你就小心一点吧。啊，我会的。如果我能活着回来。呸呸呸呸呸！什么活啊死啊的！你别在这胡说八道了。等我回来，我一定学会喝酒，陪你一起喝。我走了。哎，陈武，你给我听好了，你究竟是什么人，现在在做什么事情，我不想管，也不想去问。但是你给我记住了，你不许死，你一定要给我活着回来。你听到了没有啊？婚礼在大厅举行，所有的陈设都已经准备好了，然后就是行了行了，这些琐碎的事情就不要跟我汇报了，你去安排就行了。是。爹，你也早点回去吧，明天一整天可够你忙的。爹，这次为什么这么急把婚事给办了？难道是怕可心那边出什么问题？算是其中的一个原因吧，不过，咱们还有更重要的事情要做。什么事情？我说你什么时候能够像你老子一样，考虑事情详尽周全，那样，就可以独当一面了。少司令，可心小姐来了。爹，我先去了。嗯。这么晚找我干嘛？我来让你取消明天的婚礼。可能吗？哎，怎么不可能？你就告诉钟伯伯，说可心不正经，你不想要她了，钟伯伯一定会答应的。够了！啊、我不允许你这么诋毁可心的名誉。清醒点！你才疯了！你为什么？天浩哥，你放手，你弄疼我了！你给
给我听清楚，我现在很清醒，我爱的人永远只能是可心，哪怕他这辈子都不爱我，我也要得到他。你又何尝不是一样，爱着一个根本不爱自己的人？悄然明月，悬在木天。我的誓言，情丝万千，只为你编织所有情节。他的双眼，早占据我的心。要碰我之前，自行了断。我要把这清清白白的身子留给最爱的你。还是嫁到钟家去了，就是说嘛，可心和我的司徒哥哥最后还是被拆散了，所以啊，我才不要去呢。嗯，逍遥，你说我的司徒哥哥，他知不知道这件事情啊？我觉得还是别知道的好。天哪，怎么了？你说，司徒哥会不会大闹婚礼现场啊？上演现场抢走新娘的戏码呀？快走啊！来不及了。哎，丽姐，等我一下。今天的你，穿上了嫁衣是什么样子？一定很漂亮。你一定是天下最美的新娘。今天的司徒，帅吗？司徒哥，司徒哥，哇，你今天怎么这么帅呀、啊，司徒哥？司徒哥，你今天身体有没有好一点啊？你们看我这不是好好的吗？说呀，司徒哥，那个，那个，我明白你有多爱可心，可是你也知道，今天钟家肯定是全面戒备的呀。就是啊，他们全家人就等着你自投罗网呢。对，司徒哥，你一个人去也没有用。你想啊，他们钟家那么多人。你一个人哪对付得了那么多人呀、啊？就是啊，司徒哥，啊、哦，那个有句古话说得好，留得青山在，不怕没柴烧嘛
。对对对，就是这句，就是这句。现在先好好养好身体，等你身体一养好啊，我们我们都会帮你想办法的。嗯，你们干嘛？你们真的以为我要去抢亲吗？我才不会做那样的傻事呢。只不过是闹一场下来，结果什么都换不来。还可能白白的送了性命，司徒哥，你该不会真的想通了吧？放心吧，我要去剧院，我演的罗密欧要出场了。哎，司徒哥，司徒哥，司徒哥，演出？逍遥，我问你。司徒哥刚刚说他有演出，我怎么不知道呀？哎呀，白莲姐，你不会以为司徒哥真的不去抢亲了吧？我猜呀，司徒哥是怕咱们阻拦他，所以呢就故意骗咱们。可是他到底要去哪儿呢？我就不知道了。秦伯父，秦伯母，天耀啊，该改口了吧？是啊，该改口了。岳父大人，岳母大人，天耀啊，为了这身岳父啊，我们两家可真是经历了千辛万苦啊。这下好了，今天总算是尘埃落定了。我秦某呢，膝下无子，只有两个女儿，你以后啊，就是我的儿子。啊，对对对，我们这个女婿啊，一表人才，对女儿又是一片真心，我们真是一万分的满意呢。二老，请放心，我以后一定会照顾好可心的。哎，可心呢？来了来了，老爷您别着急，新娘子马上就来了。哦，那可晴呢？啊，老爷，您是知道的。可心对天耀，他估计不想看到这个场面，躲起来了。老爷不用管他。哎，别弄出什么事情来就好。哎呦，刘部长，哎呀，恭喜恭喜啊！哎呀，恭喜恭喜，恭喜快请快请。哎呦，张太太，多谢多谢多谢啊！请请请请。哎呀，周教授，周司令，大驾光临，恭喜恭喜啊！同喜同喜同喜！呃，略备薄礼，不敬意啊！过费了，收起来，不打扰了，请进去了，请请请，好，谢谢。司令，恭喜你啊！刘刘太太，同喜同喜同喜。天耀这辈子都会对可心好的。我这宝贝女儿啊，今天总算是出嫁了。这以后呢，就是钟家的人了。你要听公爹和丈夫的话啊。是爹。
可谁呢？我不知道。天佑哥，姐姐真的不想嫁给你，你就娶我吧。当成什么了？新娘子跑了，随便塞给我一个，我就一定得收吧。回去，天佑，天佑。哎，少司令，你可出来了，快赶不上及时拜堂了。拜个屁！怎么了？哎，新娘呢？逃了。啊？这事不要对外声张。赶快去报告我爹。是。你姐躲到哪儿去了？腿长在他身上，我怎么知道他去哪儿了吗？你真是要气死我呀！你、哎，老爷，老爷，老爷，你消消气。你，你这个死孩子，你怎么做出这种偷天换日的事？快，你想得出来！姐姐不喜欢天佑哥，我喜欢嘛。他喜欢司徒烈，你们不让他们在一起。要是我，我也跑。你说什么？老爷，嗯，钟凤年会把书圈藏在哪儿啊？不知道，看来只能秘密寻找了。记住，我们的任务是救出书圈。不到万不得已，尽量不要引起冲突。知道了。嗯。现在连在一起也成了奢侈。师傅停着。哎，好。可惜，不知道我们是否能心有灵犀，同时结束这一世的生命，让我们的灵魂永远在一起，再也不分开。
西。绝带在身上了，不对，这里一定有暗格。可惜这是天作之合啊！是是是是，说说说，啊，新娘逃婚了，啊啊，逃婚了啊！打仗这么多年了，就你这点小把戏，还能骗得过老子？我早就猜到你会来这么一手，所以我派人在这儿守株待兔。阚柔兄啊，你也算是一个读书人，怎么说话一点不讲信用呢？不是说好出溜在蛇山熟人吗？怎么今天偷偷的跑来抢人了？你想怎么样？我不想怎么样。难道你就不怕我一枪打死你？要杀要剐。悉听尊便。啊！打死你还不容易吗？但是我想要的东西，我还没有得到，我是不会轻易让你死的。说吧，你把玉珏藏哪儿了？也许我还能饶你一命。呸！原来还有一块玉珏在周侃如那里。司徒烈脖子上戴的就是，说还是不说，休想！你到底说不说？不知道。那批宝藏在哪儿？那好，我成全你。去你的！书卷，啊，美人救英雄。好，再给你最后一次机会。玉珏在哪儿？要不然，我一枪打死他！不知道我就杀了他！
。少司令，哎呀，你拿枪带人的，到这儿来搜查，又想查什么呀？司徒练和秦大小姐在不在这儿？他们没有在这里。没有。搜。哎，老鼠洞都别给我放过。哎，少司令，给我仔细的搜。在这里啊，少司令，所有角落都已经翻遍，没找到秦小姐。报告，没找到。怎么可能？给我找去！少司令，不好了，司令中枪了。什么？老爷，老爷，谢谢。谢谢。对不起，都是我害了你，对不起。别那么说，这是我的责任。你能恢复记忆，太好了。可是那块玉珏已经被钟伯年拿走了，我真该死，我辜负了我死去的丈夫，我辜负了你们所有的人。不怪你，是钟伯年。太狡猾了，谭如，另外一块玉珏，无论如何不能让朱伯年得到。放心，我们会誓死保卫国家宝藏。趁我，趁着朱伯年，他们在找我，你赶快带淑娟走，离开上海。不，我不走。我走了，你们怎么办？我不，我不放心你，我不走。我没事儿。你的离开是为了找更重要的任务。就就说，老爷，快让他们离开，快！阿五，快带淑娟走，快走！走吧。快走！走！你保重，老爷，我们走。爹，爹，你怎么了？爹，爹。现在怎么办？如果我说我们会突破难关，一辈子相守，但是必须要放弃这里所有的一切，包括你的家人、朋友，你愿意吗？对你来说，表演艺术。是你人生最重要的事，你都愿意为了我而牺牲，为我而放弃，我还有什么舍不得放弃的？你说的是真的吗？嗯。从此以后，不管你去哪儿，我就跟你去哪儿，誓死不再分开。